അപ്പം നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ കുറച്ച് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല സിലബസ് ആകുമ്പോൾ വേറെ മോഡ്യൂളായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ അതിൽ കുറച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ഇമ്പൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ ഇമ്പൾസ് ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്നെ ലാർജ് ഫോസ് ആക്ട് ഓവർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദാറ്റ് ഫോസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പൾസീവ് ഫോസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ബോഡിയിലേക്ക് എന്താണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സമയം സീറോ ടു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക അതായത് ടൈം ടി വൺ മുതൽ ടി ടു വരെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടി വൺ ടു ടി ടു എഫ് ഡി ടീനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് മൊമെൻറ്റോ എന്താണ് മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റ് എം ഇ സി കൊണ്ട് മാസിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെൻറ്റം അപ്പം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇസ് കാൾഡ് മൊമെൻറ്റം പിന്നെ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എഫ് ഇ സി കൊണ്ട് നമ്മൾ എം എം എ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എഫ് ഇ സി കൊണ്ട് ടു എം ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇ സി കൊണ്ട് എം ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി ദാറ്റ് ഈസ് എം വി മൈനസ് എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടി ഓണേ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാസ് ഇൻ ടു എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മളവിടെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇമ്പൾസും മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് സിമ്പിൾസി ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മളിപ്പം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എഫ് ഇ സി ഇക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം എഫ് ഇ സി ഇക്വൾ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം വെച്ചിട്ട് എഫ് ഇ സി ഇക്വൾ ടു മാസ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റോ എന്ന് അറിയാം ഈ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റിയിലെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി അത് വെലോസിറ്റീനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഡി വി ബൈ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡി ടി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മാസ് അവത്തോട്ട് ഏറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എം എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് പറയാം എം ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോസ് ആക്ടിംഗ് യുടെ ബോഡി ഈസ് ഈക്വൾ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഇൻ ടു ഡി ടി ആണല്ലോ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ടി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം എഫ് ഡോട്ട് ഡി ടി എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഡി എം വി എന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈമിൻ്റെ ലിമിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ മുതൽ ടി ടു വരെ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിക്കാണ് മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ മുതൽ വി ടു ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫ് ആണ് എഫ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടു ഇൻ ടു ഡി ടിയുടെ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആയിരിക്കും ടിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ
initial momentum is equal to the principle of conservation of momentum. If impulse uh, uh, force and impulse is zero, then the uh, final momentum will be equal to initial momentum. Okay, now let's do it. Now, if you have a question, it's a problem. It's a ball of weight. It's not a problem. It's not a problem. It's not a problem. It's a ball of weight 0.6 Newton falls from a height of 15 meter. Now, a ball of weight 15 meter height is falling from a height of 15 meter. Now, a ball of weight is equal to W is equal to 0.6 Newton. Now, here is a ball of weight 0.6 Newton. Now, here is a ball of weight 0.6 Newton. Now, here is a ball of weight 0.6 Newton. Now, here is a ball of weight 0.6 Newton. Now, here is a ball of weight 0.6 Newton. Now, here is a ball of weight 0.6 Newton. अलग है ना वेलोसिटी की चेंज होना है देर इस मोमेंटम चेंज मोमेंटम चेंज होना है कि वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन पर ये इक्वेशन में वाला इन्हें हमारे इंदर ना मोमेंटम चेंज ही नहीं और लास्ट सालेंगल है इधर वेलोसिटी चेंज होना है मोमेंटम चेंज होना वाला एक मास और एक बॉडी एक पार्टिकुलर मास और एक बॉडी वही साल तो वन्दी डिकिंग बोर अंग अंग ना मोमेंट तो नहीं चेंज होना डायल वेलोसिटी चेंज होना डायल मोमेंट चेंज होना डायल मोमेंट चेंज होना डायल वी कैन कैलकुलेट द इंपल्स फोर्स अब हम इट एंड इट रीबाउंड्स टू 10 मीटर हाइट इप्पर इधर तारा वन्दे इधर 10 मीटर हाइट लेके रीबाउंड्स ही दो अद आदि हम 15 मीटर ओन डायरनो तेरी चो रीबाउंड ये अमरिते के इतरा मीटर है बहुत लोग 10 मीटर इतरा हाइट लेके तेरी चो फाइंड द इंबल्स एंड एवरेज फोर्स बिटवीन द बाल एंड द फ्लोर if the time during which they are in gonna t time अनु वाले ने इतरे ने बारनो डो point one second ने बारनो डो we have to calculate the impulse ओके अपन इंपल्स इन द वाले इन द साने में अनो इंगिल इंपल्सी फोर्स है आना में कंडूडिया अनल द आवरेज फोर्स है कंडूडिया अल अपन की योर इक्वेशन ओल्ड एफ इनटू टी इज़ इक्वल टू नमक इन द वाले में बच्चों मास इनटू वेलोसिटी वी टू माइनस मास इनटू वेलोसिटी वी वन अब ये v2 v1 कंडूट किया ना कि इनके इक्वेशन सारी ना इन्हाले इधर चिया नेट बढ़ते थोड़ो। We are having the value of t which is equal to 0.1 seconds and the mass is equal to 6.6 किलोग्राम आन न्यूटन आन ना हमारे वेट इन द नमक बन रोड़े। अब आप 0.6 आने के लिए वेट इफ वेट इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन 0.6 न्यूटन वेट इन वाले ना हम कहने दान नरिया mass into acceleration due to gravity आन नरिया। So from that we can find m is equal to w by G which is equal to 0.6 divided by 9.81 so we will get M mass and the 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 mass next V2 minus V1 now we have to go here F into V2 and V1 now we have to go here V2 and V1 and the mass V1, V equation is one particular height and the equation 2G root of 2G velocity of that body and orang. Okay, apabila itu height lagi ada ni kuno nolai ni nanti tu velocity maru. Apabila first height tu 15 meter. Ini vali ini equation ni kan dengan lari kanau. Equation lari ada actually ni kalau collision of bodies ni kan selalu sejajar tu parang tidak. Orang tak parang orang tak kita mula equation ni kan spesifik ada beri kena ajaran. Pada nokan tidak. Jadi problem ni ni di matram beriwa. V1 ni sekitar tu apabila V1 ni nolai ni velocity ni dudukian root of ini dia dorang tadi 2g h1. Ada tu height dorang tadi root of 2 into G 9.81 ni, what is H1? H1 ni orang ini ni orang dah height 15 meter ni lah, apa meter tu ni orang ni, 15 meter. Apa adz yang berdegi 17.16 meters per second ni tu. P velocity ni orang ni tarik yang naik tu, beri nol. Ini V2 ni orang ni velocity rebound velocity ni orang ni rotof 2 G H. Adat tu H, ah, entar ni lagi height ni lagi rebound ni tu boleh nol kaya madi. That is root of 2 into 9.81 into H is 10 meter. Which is equal to nih kita na 14 meter per second dan orang ini. Ini upward side ya. Anu lah. Apa impulse itu? Apa dua dua direction itu dia semua. Apa impulse final moment minus initial moment mereka salan jia. Apa ini? Nama kita f into t is equal to. Nama kita ini substitute am. Mass into v2 minus v1 substitute am. F one orang ini nama kita kandu dikira. Point one second sama kita tanda tuan de. Yaman orang ini berada terayang ini di point six divided by one nine point eight one ini di. Into v2 minus v1, v2 itu ada panah ale minus v1 itu ada 17.16 anda marah ni. Okay, apa urik airi untuk, ibu ada, ini tu mall lagi, ini tu tarik orang. Apa tarik orang, ini tu mall lagi orang tu positif aite duga, tarik orang malah ni ada velocity direction ni sesi negatif aite duga. Ini tu orang ini ni orang ini tu beri. Pohon ni tu positif, ini tu minus aite duga. Ingat tiri cerita lepas ini, ini plus tu ini minus. Biasanya mereka force ini kelim, anggana beraya macam tu. Apa yang molot itu aktif ini positif, tarot itu lalat minus itu ada. Seventeen on point six itu orang ini, mula minus seventeen minus seventeen point on six itu orang ini. Seventeen point on six itu orang ini, minus seventeen point on six itu orang ini. Apa ini direction mana yang penting? Mula pada momen itu lalat substitute. 
അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എഫ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടും അത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്രാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇസ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇതിനുള്ളത് കളറൊക്കെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കടുത്ത വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയി വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയാൽ മൊമെൻറ്റത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുമ്പം ആ ബോഡിയുടെ ഒരു എനർജി മാറും ആ എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആക്ച്വലി ആ ബോഡി ചെയ്യുന്ന എന്തിനു ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ആ ബോഡിയിൽ ആ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനുണ്ടാകുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ബോഡി വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് എക് ഫോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആ ബോഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആ ബോഡിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് അപ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് വർക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിൽ കുറേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബോഡിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് കാരണമായ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ബോഡി ഡ്യൂറിങ് ദ സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ചിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ബോഡിയിലെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബോഡിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡിലായിരുന്ന ഡെലിവ് ചെയ്തെടുക്കാം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ആക്സലറേഷനെ നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തത് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡെലിവ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ചേഞ്ചിന് പകരം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വെച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഡി വി ബൈ എന്തെന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യണം ഡി എസ് ഇൻ ടു ഡി എസ് ബൈ എന്തെന്ന് എഴുതാം ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഡി വി ബൈ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കിടക്കും ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് പകരം വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആസ് വെലോസിറ്റി ദെൻ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വി ഇൻ ടു എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡി വി ബൈ ഡി എസ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഡി എസിനെ ഇങ്ങനെ പെടുത്തോണ്ട് വരാം അത് എഫ് ഇൻ ടു ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു വി ഇൻ ടു ഡി വി എന്ന് എനിക്ക് പറയാം ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ബോഡി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ബി എസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സീറോ ടു എസ്
ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇ